美人しかいないと言われる乃木坂46ですがその抜群なルックスから整形なのと噂されてしまうメンバーがいます乃木坂に加入してからメイクを研究したり熾烈矯正によってフェイスラインが変わったりしたことで持ち前の美貌に磨きがかかって整形が疑われてしまったメンバーもいますまた圧倒的な努力でダイエットに励んで見た目を磨き上げた結果整形説が浮上してしまったメンバーもいます今回は美人すぎて整形説が浮上した乃木坂メンバーを8人紹介しますまた坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします与田祐樹写真集を20万部以上も売り上げるほどの美貌を持つ3期生の与田祐樹さんはその美しさから整形説が浮上したメンバーの一人です乃木坂46の3期生として加入した当初から目鼻立ちが整っていて可愛い素朴さが印象的でしたしかし2020年にバッサリと髪を切ってショートボブへイメージチェンジをし劇的に大人びた印象になりましたある番組で髪を切ったことについてグループに入ってから初めてと言えるほど大人っぽくなったねって言われますと語り周りからも雰囲気が変わったと言われることを明かしていますまた与田さんは太りやすく痩せやすい体質のようで急激な見た目の変化によって整形疑惑の声が上がっているようです2018年1月頃から太り始めとあるドラマの記者会見ではその顔の丸さに驚いたファンも多く太ったと言われるようになりましたしかし2018年の夏頃には急激に痩せ輪郭がほっそりとしました2022年2月に公開された乃木坂公式 YouTube チャンネル「乃木坂配信中」の動画の中で与田さんは「私の体型って背が低くて太るとボールみたいにコロンとしちゃうし人一倍太ったり痩せたりしやすいんです」と言っていましたまたここしばらく収録時ジム通いを続けているそうでボディメイクにかなり力を入れていることが伺えますさらに与田さんはメイクも研究熱心で美容にもしっかり力を入れています女性雑誌のメイク特集で与田さんは自身のアイメイクについてインラインを引くとき右目が若干釣り気味なので右目だけ目尻を1ミリくらい垂れさせて左右差をなくすのがこだわりと言っていますその他にもメイクや美肌作りには様々なこだわりがあるようで与田さんの透明感や顔立ちは努力によって作られていることがわかりますね梅沢みなみキャプテンを務める3期生の梅沢みなみさんもその綺麗さで整形説が浮上したメンバーの一人です加入当初から整った顔立ちの梅沢さんですが釣り目でナチュラルメイクだったことや1 7 0センチという長身でクールな入れ立ちから少しきつい印象を与えていましたしかし活動を続ける中でメイクも変わり表情が柔らかくなっていきました梅沢さんは活動当初よりも少し二重の幅が広がったように見えることもあり整形疑惑が出ているようです確かに二重幅が広がったように見えるかもしれませんが人は年を取るにつれて二重が形成されやすくなる傾向があります年を重ねて二重が自然に広がったのかもしれませんしメイクや体重の変化によって二重の見え方が変わったのでしょうまた美肌でも有名な梅沢さんですが美容に対してもとてもストイックでコスメやスキンケア用品を集めたり雑誌で情報を得たりするのが大好きと雑誌のインタビューで明かしていましたさらに公式 YouTube チャンネルで伊藤リリアさんと梅沢さんが普段使っている自分のコスメとメイク方法を紹介した動画はネットでメイクが好きな人必見と話題になっていました梅沢さんの整形したと思われるほどの美貌はこのような日々のメイク研究と努力の賜物なのです久保しおり32枚目シングルで山下美月さんとダブルセンターを務めて注目を浴びた3期生の久保しおりさんもその美貌で整形疑惑が噂されているメンバーです久保さんは加入当初から透き通るような肌の白さとくっきりとした顔立ちで人気を集めていましたしかし刃があることで歯並びが少し悪くファンからも惜しいと指摘されていたようですそんな久保さんですが2018年6月に体調不良により活動休止を発表しましたそして9月に復帰した時には歯科矯正を始めてかなり歯並びが綺麗になっていたのです斜めになっていた前歯がまっすぐに揃いすっかり八重歯も目立たなくなっていましたそして歯並びが整ったことでフェイスラインがスッキリとしより大人びて美人な印象が強くなりましたこの変化と元からの美貌が相まって整形疑惑があったのだと考えられますまた久保さんは2021年12月に自身が専属モデルを務める雑誌の企画で20歳になってようやく満足のいく坂道側になれた気がしますね5年目にして自身が求める顔になれたと語っています久保さんといえば透明感のあるナチュラルメイクが印象的ですがメイクにはかなりのこだわりがあるようです坂道顔といえば平行眉という久保さんですが眉毛について眉メイクは
顔の印象が変わるのですごく重要気にしだすと沼にはまっちゃうんですよねと語っていましたアイメイクについてもかつては三泊眼がコンプレックスでしたが研究を重ねた結果メイクをそぎ落とすことで三泊眼のクールさが出てなりたかった大人な坂道顔が完成したと同企画で話していました現在では坂道顔を代表するような顔と言われることもある久保さんですが初めから坂道顔ではなく日々の努力とこだわりで作られているのですね岩本蓮華乃木坂に最年少で加入し大人っぽく変貌を遂げた3期生の岩本蓮華さんもその可愛さから成形説が浮上するメンバーの一人です岩本蓮華さんは加入当初坂道グループ歴代最年少の12歳で無邪気でよく笑う子供っぽい印象でしたしかし15歳になる頃にはすでに大人びた印象に変貌しさらに髪の毛を明るく染めたことや髪型をロングからショートに変えて洗練された大人っぽい雰囲気になりました2020年6月に放送された「46時間テレビ」では岩本さんは元乃木坂462期生の堀美代奈さんとメイクについてよく話していると語っていましたまたとあるインタビューでは初主演作の映画の撮影現場でメイクさんから顔つきがどんどん変わってきてるよと言われたことも明かしていました岩本さんは成長の過程で様々な経験をしメイクなども研究することによって美貌にさらに磨きをかけたのですネットでは岩本さんの目元について整形疑惑の声が上がっていますが岩本さんはまだ19歳です12歳から19歳という成長期で顔が変わることはよくあることですまた岩本さんはヘアメイクも追求して乃木坂らしい大人っぽく綺麗な顔立ちに変化したと考えられます2023年にとある雑誌の表彰を飾った際には大人っぽさに磨きをかける練炭と紹介されファンからも大人っぽくなって美貌が爆発し始めたと言われていましたまた19歳の岩本さんがこれからどう変化していくのか今後も温かく見守っていきたいです向井葉月3期生の向井葉月さんも持ち前の美貌で整形疑惑が出ているメンバーの一人です向井さんは加入当初から目鼻立ちがはっきりしていて可愛いと話題で同期の久保さんがこんなに可愛い人は見たことないと思ったというほどでしたしかし食べることが大好きで冠番組ではわんこそばの大食い企画や高カロリーのフライドポテト大食い企画に挑戦するなど大食いキャラを発揮して愛されキャラとして活躍する一方加入から半年経った2017年の春頃から太り始めどんどん丸くなっていきましたそんな向井さんですが2017年10月に冠番組の「乃木坂工事中」で放送された全国ツアーの裏側を映す企画で衝撃のすっぴん顔を激写され元乃木坂46一期生の松村さゆりさんに「一番ブサイク!」と言われてしまいますさらに白石麻衣さんも乃木坂46に入ったのだから常に可愛くいてほしいと言われてしまいますこの先輩メンバーからの指摘が刺激となったのか向井さんはダイエットを開始しましたブログでも脂肪吸収率 200% 暴食モンスターこと向井葉月絶賛ダイエット中ですと公表し全体的に食事の量を減らしたりお菓子を禁止するなどダイエットに励んでいる様子が見られましたさらにコンビニで最近はご飯じゃなくてサラダを買うようになったよと報告するなどかなり努力してダイエットに取り組んでいたことが分かりますそれから向井さんはみるみる痩せていき元の美貌を取り戻しました乃木坂のベストアルバム発売時に各メンバーがカスタムジャケットを公開する企画ではあまりの変貌ぶりにファンからも「え誰?」っという驚きの声が寄せられたほどですさらに向井さんは2023年に発売される34枚目のシングルで初の選抜入りを果たしました努力で自身の美貌に磨きをかけた向井さんですが今後選抜常連メンバーとして活躍していくことが期待されますねセイミアレイ4期生のお見立てイベントでセンターを務めたセイミアレイさんもその圧倒的なアイドルオーラで成形説が浮上したメンバーの一人です加入当初中学3年生の15歳だったセイミアさんはその若さに加えて明るい印象で子供っぽく見えていました2022年9月体調不良により活動休止を余儀なくされたセイミアさんですが復帰した際にはこれまでのボブヘアから少し髪を伸ばし色も明るくなっていましたこのイメチェンでかなり大人っぽくなりファンからもめちゃくちゃ大人っぽくなったという驚きの声が寄せられたほどですブログでも自身のスキンケアについて詳しく語っておりセイミアさんは努力して整形説が浮上するほど美に磨きをかけたのですさらに初出演映画の舞台挨拶で監督からもどんどん綺麗になっていくのでみんなびっくりしていました
とコメントされていました乃木坂の活動を通して経験を積む中で表現力などが高まりさらにセイミヤさんの魅力が増したのだと考えられますセイミヤさんもネット上で二重幅が広がったのは整形ではと言われていますが彼女も成長期を経て二重幅が変化したのでしょう現在20歳を迎えたばかりのセイミヤさんですがこれからどのように進化し続けるのかファンとしては目が離せませんね神奈川さや4期生の神奈川さやさんもそのルックスから整形疑惑があるメンバーの一人です神奈川さんはお披露目された当初からもともと美人と評判でしたそして最近ではさらに垢抜けて綺麗になったとファンの間で話題になっています加入当初は重めの前髪が特徴的だった神奈川さんですが2021年に前髪を作らないワンレングスの髪型に変えたことで美人度が一層増しました現在は前髪ありの髪型で韓国風のシースルーバングが女性ファンから特に好評を集めています神奈川さんは自分に似合う前髪を研究してさらに自身の魅力を高めていったのですまた神奈川さんも活動当初は歯並びがいいとは言えない状態でファンからも欲しいと言われていましたが2019年頃から歯列矯正を始めてから印象が大きく変わりさらにその美貌が洗練されました以前よりも可愛さが増した上にフェイスラインも大きく変わったため整形説が浮上したのだと考えられます元乃木坂46 1期生の橋本七海さんの後継者という声も上がっている神奈川さんですが今後もさらにどう美貌に磨きをかけていくのか楽しみですね弓木奈央4期生の弓木奈央さんも加入前にとあるコンテストで4000人の応募者の中からセミファイナリストに選ばれる美貌を持ち、整形説が浮上しているメンバーの一人です。2018年頃はフェイスラインが丸くふっくらしている印象でした。しかし現在はとても痩せていて、ファンからはスタイルが良すぎるという声も上がっています。痩せたことでフェイスラインがかなり変わったこともあり、ネットで顔が変わったと言われたり、整形疑惑が出たのだと考えられます。また、ゆみきさんは2021年の8月のラジオ番組で今日から歯列矯正を始めたということを話していました。フェイスラインや顎周りがスッキリしたのは歯列矯正の影響もあると考えられます。加入当初のゆみきさんは歯並びは悪いようには見えませんが、体型管理だけではなく、歯列矯正までして自身の美に磨きをかけようとする姿には脱帽ですそんな弓木さんですが2023年8月のとあるテレビ番組でも矯正器具をつけた姿が確認されたのでまだ歯列矯正は終わっていないようですこれから歯列矯正が終了してさらに未亡に磨きがかかるのではないでしょうか今回は美人すぎて整形説が浮上した乃木坂メンバー8人を紹介しました整形が疑われてしまうメンバーは元から抜群のルックスを持っていますが、乃木坂に加入してからさらに努力を積み重ねて美貌を磨いているということが分かりました。これからもさらに美しさに磨きをかけ、変化していくメンバーの姿を応援していきたいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。